Welkom by Kempton Kruin Gemeente. Ons is opgewonde oor die lewe en alles wat asemal. Daarom is ons opgewonde oor jou wat saam met ons bou, of oorweeg om saam met ons te bou aan een gemeenskap wat hoop, vertrouwe en echtheid vestig. Huise wat Jesus volg, focus daarop om ander te dien en te betrek. En daarom kies ons om dit te leef waar ons bly, waar ons werk en waar ons speel. Welkom by Kempton Kruin. Kruin is, hier is my besonder so voorig om vandag weer voor jou te kan staan. Ek vat het nie lichtelik op nie, want ek besef elke keer wat ek hier staan, dat ek so ongelooflik bevoorig is om met mense oor jere te kan praat, om die beste story wat jy ooit in jou hele leven sal hoor te kan deel met jou wat bereid is om hierna te luister. Ek is so opgewonde oor ons gemeente en ons gemeenskap en dit wat ons hier doen en bezig is om te doen, en dit te bou vir die volgende fase van Kruinse bestaan. Dankie dat jy saam met ons hande vat, saam met ons Jesus volg, en dit leef, daar wil jy bly, werk en speel. Nou vriende, ek sal jok, as ek moet sê, ek weet precies waarmee God bezig is hier by ons in die gemeente, en by ons in die gemeenskap. Want die Heere verras ons eenvoudig keer op keer. Maar waar ek absoluut seker is, en waar daar by my geen twyfel is nie, en wat ek oor en oor en oor preek en sê en verkondig is, dat ons een verantwoordelikheid het. Daarvan is ek seker. En met ons, bedoel ek, VF plus, DA, ANC, wit, zwart, bruin, pink, geel, Jesus navolgers. En ons collectief, of ons nou polities verskil, ras verskil het, klas verskil het, ons collectief in hierdie gemeente en gemeenskap, het een verantwoordelikheid, ongeacht wie ons is en hoe ons dink. So ons hoef nie precies uit te pleis waarmee God in die wereld bezig is nie, of waarmee God in Suid-Afrika bezig is nie, of waarmee God in Kempton Park bezig is nie. En al is daar baie clues van Jesus af, ons hoef ook nie uit te pleis hoe om die wereldse probleme geheel en al op te los nie. In teendeel, ek twyfel sterk of ons allemaal ooit sal saamstem oor hoe ons die wereldse probleme moet oplos. Ek weet nie eens of ons sal saamstem hoe om ons gemeenskapse probleme op te los nie. Ons sikkel selfs om met een kerkvergadering soms te doen. En ja, dit spuit my om hierdie te moet opbring, maar partij van ons weet nie eens hoe om ons eie probleme op te los nie. Jy is mos 100% seker wat jy so doen as jy die president van ons land was. Of hoe? Jy sê mos ek sal dit doen of dat doen en hierdie so hanteer as ek die president is. Hey, jy kan nie eens jou tienjarige beheer nie. Nou moet ons jou in beheer van die land sit. My vrou sê dit gereeld vir my. Ons is allemaal vol selfvertrouwe as ek die president van die land sal wees, maar op die selfde tyd het ons nie eens noodwendig beheer oor ons eie leven nie. En dit is so makkelijk om niks te doen nie en te kla oor alles. Maar hier is die ding, en ek wil rechtig duidelik wees hieroor, as jy nog nie een christen is nie, of een godsdienstige mens is nie, of as iemand jou dalk hierheen gesleep het vandag, wil ek vir jou sê, Jy kan jou arms vou, lekker rustig terug sit, en wat ek vandag hier so sê, kan jy vat of los. En as jy christen is wat sê, my christenskap stop eindelijk by dit wat ek geloo. Ek geloo net die rechte goed, dat God die aarde gemaakt het, Jesus vir my sonde aan die kruis gesterf het, en dat ek op pad jimmel toos as ek die dag dood gaan. Ek weet ook nie helemaal wat jy vandag hiermee gaan doen nie, maar dit is jou kese. Maar as jy een Jesus volger is, dit is, jy staan op in die ochende, en soos die psalm sê, Ek gaan nie net die dinge gloe nie, ek wil Jesus volg. Ek wil my leven op so'n manier leven, dat dit die koninkryk van God reflecteer, wat Jesus na hierdie aarde toegebring het. As jy daar die persoon is, het jy gewoon nie een optie van niks doen en klaar nie. En as kruinkerk, het ons ook nie daar die optie nie. En natuurlijk is dit een versoeking om niks te doen en te klaar oor alles. Maar as jy een actieve Jesus navolger is, kry ons nie een kese oor ons respons, na ons eie wereld toe nie. As jy Jesus volg in die evangelies, loop jy in hierdie vreemde ding vast, en vir sommige mense is het nogal ontstellend, as jy dit raak sien. Jesus het constant mense sy nood aangesprek. Die dienstgenig wat syk is, die vrou wat sy kleed aanraak, die sien wat deel dit in die vier val, Jesus spreek mense sy onmiddellike behoefte aan. Hy reageer op noodgevallen en fysische nood, maar hier is die vreemde ding, die ontstelle die ding wat jou dalk so sal ontstel, dat jy dalk die evangelies begin te lees. Weet jy wat Jesus nie gedoen het nie? Jesus het nie probleme permanent opgelost nie. Nie, een nie. Alles wat systemies of staatsgedrewe probleme, het Jesus maar min tot geen aandag aangegeem op te los. En toch, 
het Jesus so omgegeen oor die menselike kondisie en welstand en onmiddellike nood en hy was so bereidwillig om in te spring en een krisis te help oplos. So wat al die vir ons sê, is dat Jesus die wortel van die oorzaak van probleme in die wereld kom aanspreek het. En hier is een manier hoe hy dit bijvoorbeeld gesê het. Wat uit die hart kom, is slechte gedagtes. Soos om moord te pleeg, ontrouw te wees in die hevelik, onsedelikheid te, be, te bedrijf, te steel, leens te vertel en mense te belaster. Jy sien, ons probleme, die gemeenskapse probleme, my probleme, jou probleme, en ons gesamentlike probleme, sy oorsprong kom vanuit die sondige, selfsichtige, selfgecentreerde, op tyd gedreven positie van ons harte. En geen systeem, geen politieke platform kan dit oplos nie. En ek weet, dit is, dit is rechtig nie baie motiverend nie, maar daar is nie een perfecte oplossing vir probleme wat mense behals nie, want mense is betrokken in beide die probleme en die oplossings. En dit beteken nie dat ons nie oplossing soek nie, of een mense stem wat ons dink oplossings het nie, maar dit is wat so briljant is van Jesus. Ek bedoel, gaan lees piekie die evangelies, gaan lees die bergrede, bijvoorbeeld in Matthäus 5 tot 7, en sê vir my, of dit nie wonderlik sal wees, as elkeen op aarde Jesus' ethiek kan omarm nie. Jy sien, op die einde van die dag, gaan dit oor die mense hart. Ja, die A en C, dit, ja, EFF, dat, ja, hierdie vriende doen dit, daai doen dat, al die goeders, ook al daar die organisaties, plekke wat tot niet gaan, dit gaan nie vir ewig hou nie. Dat is het dieper, meer fundamentele probleem, en dit is die conditie van jou hart. Jy sien, geen regering kan jou onselfsichtig maak nie, geen regering kan jou vrygevig maak nie. Jy sien die dinge wat Jesus doen, en sy navolgers inspireer om te doen, en wat om volg, en sy etiek navolg, en om hels, en mense vraag om so te leef, en dit wat Jesus modelleer het, hy geweet, is die enigste manier voor en toe, ongeacht die regering, ongeacht wie ingestem is, ongeacht aan wat er kant van wat er probleem jy jouself bevind, op hierdie oomlik. So Jesus daag op en stel een ander manier van leven bekend in die wereld. Een onderste boe manier. Een reesies na die einde van die rij toe. Ander eerste manier van leven. Een vraag van wat ek doen met my mag, kracht en bronne. Een manier van leven waar ons nooit ooit ooit skuldig voel oor wat ek het nie, maar dat ek verantwoordelik voel. Want dit is in elke, gev- in elke geval nie jou nie nie. Die mense wat jou beleggingsportofilie bestuur, voel beslis nie skuldig daaroor nie. Nee, hulle voel verantwoordelik daarvoor. En Jesus sê, alles wat jy het, die geleentede, die netwerke, die fysische besittings, talente, elke stikkie daarvan is op lening van God. En jy moet nooit skuldig voel daaroor nie. Jy moet verantwoordelik voel daaroor. Jy omhels my koninkryk manier van dink, en wanneer jy my koninkryk manier van dink omhels, sal jy jou bronne en talente en geleentede en netwerke beskikbaar tot, voor, tot die voordeel van ander mense, net soos ek, Jesus, in hierdie wereld ingekom het om te doen vir jou deel. Ja, hierdie onderste boewereld, achterste voorwereld, waar hierdie koning gekom het om sy leven te geef vir sy navolgers, in stede daarvan om vir sy navolgers te vraag om hulle levens vir hom op te offer. Hierdie onderste boebeweging is, die weg genoem. Nie christenskap nie, nie die kerk nie, dit is die weg genoem. Want Jesus sê, ek is die weg. Ok, Jesus, maar hoe lyk dit? En Jesus sê, soos ek. Ok, Jesus, maar wat doen dit? En Jesus sê, dit doen wat ek doen. Ek het kom wees hoe my vader is. As jy my gesien het, het jy, het jy God gesien. God sy hart gesien. Wil jy weet hoe God lyk? Hoe hy optree? Hoe hy respondeer? Volg my op die weg. En hierdie weg hart loop teenoorgesteld van my natuur en teenoorgesteld van jou natuur. En hierdie nieuwe manier van leven en dink en doen het gevoed op een enkele gebod. Nie tien nie, een gebod. Een enkele gebod wat vir altyd relevant is en vir altyd levensveranderend is en vir altyd die potentiaal het om alles te verander. Hierdie is die een gebod. Hee ander lief, soos ek jou lief het. Jy kan die details later gaan uitwerk, maar hier is hoe dit lyk eenvoudig, briljant, en weet jy wat het nog, wat het nog is, en hoekom dit so relevant is vir ons? Hierdie een gebod is die brug tussen ons verskille, dit is die brug tussen ons verskillende achtergronde, ons verskillende levens, ervarings, dit is die brug tussen ons verskille, oor hoe probleme opgelos moet word. En ons mag dat nooit saamstem nie, maar hoe stel ek jou eerste Jesus sy, sy heel laaste daad van dienst, net voordat hy gevang en gekruisig is, dink bykie hier oor, Jesus sy heel laaste daad van dienst, wat hy vir ander mense gedoen het, was dat hy sy disciples 
sy voete gewas het in Johannes 13. En in hierdie oomlik, waar Jesus hulle voete was, is hulle skaam, want hulle moest iemand gehad het daar, om hulle voete te was, maar hulle het nie. En nou doen Jesus dit. Ek bedoel, hulle gaan die voete was nie, en net voor hierdie ete, het hulle nog gesit en strui, oor wie eerste en tweede in Godse Koninkryk sal wees. Hulle het het nog steeds nie gevang nie, hulle het het nie geklik nie. Jesus wat vat sy twee hande, Hierdie, waarmee hy uitsonderlijke dinge gedoen het, in sy leven op aarde, gaan op sy knieën en hy was hulle voete. En hier is wat ek dink die punt is van daarie aand. Jesus was hulle voete, al weet hy, hulle voete gaan weer vuil word. Dalk selfs nog binnen die volgende uur gaan hulle voete vuil word, en dit is Jesus' punt. Jesus maak klaar en gaan lewe weer aan vir ete. En dan sê hy in vers 14, as ek dan, wat jylle jere en leerweester is, jylle voete gewas het, moet jylle ook mekaarse voete was. Selfs al gaan dit ook weer vuil word. Vers 15, ek het vir julle een voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Oons, hierdie is ons opdracht. Hierdie is die punt, om hulle voete te was, het nie hulle probleem opgelost, nie om hulle voete te was, het hulle onmiddellike nood aangespreek. En hierdie is rechtig belangrijk. Hier is een opdracht, dat hulle mekaar sy voete was, het verseker, dat hulle verskille, hulle nie sal verdeel nie. Briljant. Hoekom? En nou moet jy mooi hoor, en jy moet mooi focus hier wat ek sê. Jy kan nie voete op een afstand was nie. Hoe verder jy van een probleem al weg is, hoe makkelijker lyk die oplossing. Maar wanneer jy nabij kom, moet jy die complexiteit hanteer, en die oomlik wat jy ervaar, en nie net van een afstand afkyk nie, jy weet al, o, o, ok, nou, nou verstaan ek, o, nou, nou dat ons nabij is, o, o, ok, hierdie hele tyd het ek aangeneem mense soos jy, maar, maar nou, ek, ek, ek is nabij, ek, ek kan dit nie ontvlug nie, en waar ek gedink het, daar is so baie verdeeldheid, sien ek daar is nie. Ja, ons verskil nog steeds, maar, o, ok, kan ek jou laas help dra. Jy sien wat so briljant is van hierdie aand, is dat hoe nader ons kom, hoe makkeliker en hoe meer verstaan ons mekaarse realiteit. En die oomlik wat jy iemandse onmiddellike realiteit verstaan, is jy baie minder kritis, sienies en minder intelligent. Want jy het het alles uitgefigur gehad. Op jou bank voor die TV, as ek die president was, as ek die kerk was, as ek die dominee was, as ek die CEO was. Hoe verder die probleem weg is, hoe minder gecompliceerd is dit. Jesus kom in sy briljantheid en hy sê, Mense, jylle gaan verskil van mekaar, jylle gaan nie saamstem nie, maar was mekaar sy voete, want dit gaan jylle nabij hou, dit gaan keer dat jylle verdeeld raak. Die geschiedenis leer ons mooi, Grieke, Romeine, en uiteindelik die jylle empire, het hierdie nieuwe manier van leven, hierdie weg begin omarm, een nieuwe manier van leven en harte, nie systeme nie, Rome het nooit weggegaan nie, Harte is verander. En die empire wat Jesus gekruisig het, het oor een lang tyd hom as Heere begin loof, omdat harte verander het. Kultuur het begin verander. Die wereld het een veiliger plek geword vir vrouwens, vir kinders, vir slawe en vir die armes. Hierdie is wat vir ons geroep is. Hierdie is wat die kerk doen en wat ons recht krij as ons weier om verdeel te raak oor een afstand, maar uit ons borrels kom en uit ons pad gaan om die afstand te verklein. Nie te verklein, so dat ons allemaal saamstem nie, te verklein, so dat daar eenheid is tussen die navolgers van Jesus, want dan word probleme makkeliker opgelost, want al die kaarte is op die tafel, en al die ervarings kom saam, en dan weet ons waarvan ons praat, want ons weet met wie ons praat. Nou, ek weet, het is verleidig om dinge net uit te skuif, of te ignoreer, so kom ons probeer om nie alles een blinde oog voor te gooi nie, maar kom ons probeer ook om nie alles te probeer aanpak nie, Ons wil nie in enige van hierdie twee slote beland nie. Kom ons doen gewoon verander, tot die beste van ons vermoe en in ons context, wat Jesus vir ons gedoen het, individueel en ook collectief. Met ander woorde, kom ons doen wat ons kan doen, en kom ons doen wat ons nou kan doen, en kom ons doen wat ons saam kan doen. En dit is ook om ons hierdie gemeente begin positioneer, en vir die, en, en, jy weet, in en vir die gemeenskap begin positioneer. So hier is wat ons tot dusver gedoen het, en wat ons beoog om in die onmiddellike toekomst te doen, want huise wat Jesus volg, leeft het waar ons bly, werk en speel. So hier waar ons bly, en wat ek daarmee bedoel is, kruin sy fysische gebouwe met ander woorde. Kruin sy huis, het daar heel wat dinge gebeur die afgelopen 6 maandes, sê dat ons laas hier oor gesels het. 
daar was, daar was heel wat kapitaal uitgaves, wat al bijna een dekade op Krijnse lijst is, maar wat ons niet kon doen nie van via financiële druk. En dit het uiteindelijk gerealiseer. Ons het nieuwe klank en nieuwe dataprojekte ons ingezet, ons het die kerk beginne verf binnen en het sal binnenkort naar buiten toe ook uitkring en daar is heel wat ander kleine dinge opgegradeer en in stand gehou. Hier is ons baie, baie dankbaar, want dit was kritisch noodzakelijk en ons instandhouding het een grote opstoot gekry wat ons primaire bediening optimaal het functioneer. Ons kon 650.000 rand hier aan spandeer, sonder om geld te leen ivers. By dit is ons liquiditeitsfonds, dit is gewoon ons buffer wat noodzakelijk is vir enige instantie, is 100% op datum. Wat ons in staat stel om, om in ons self oog te kan belee met de wonderlijke geleentheid wat opgekom het. Een van ons hierders het groot behoefte aan, aan, aan uitbreiding van lokale en met goeie rentmeesterskap van ons financiële span is het voor ons dier en dier die moeite waard om het deel van ons liquiditeit te gebruik, want ons wil nooit bedieningsgeld hiervoor gebruik nie, so sonder om die gemeente op risico te plaas, kan ons kontant bouw aan vier nieuwe klaskamers wat voor onze additionele vaste maandelijkse hierinkomste gaan genereer in een beter koers als wat ons zou kon bele, daar die geld kon bele oor 7, en, en oor 7 jaar het ons een afbetaalde vaste bate eindelom. En so gepraat van hierinkomste, ons hierinkomste oor die laatste 6 maanden wat ons, wat ons genereer met ons gebouwen beloop 450.000 rand. Dit is meer als een voltydse dominiese salaris oor 6 maanden. Hierdie inkomste maak ons voetspoor in die gemeenschap, die die koninkrijk te bring net nog groter. En daarom is het goed om hierin te bele en ontwikkel binnen ons vermoe. En ons hierders bied natuurlijk ook een fenomenale dienst aan ons gemeenschap vir kinders met leerprobleme, therapie, een veilige haven vir honderde kinderkies elke dag na school. En so kan ons aangaan. Wat een besonderse koninkrijk beginsel en levensstijl waar ons mekaar en ons gemeenschap dien. Ons levensgroeicentrum is ook bezig om vorm aan te neem waar ons een oordentelike gespreks en pastorale kamer inrig om ons lidmate en gemeenschap en vreemdelinge te kan bedien. En hier is ons net so super opgewonden. Maar hoe lyk dinge daar waar ons werk? En wat ik daarmee bedoel, is ons kerkse dankoffers, wat verseker dat die koninkrijk uitgeleef wordt met al ons bedieningen en acties uit krein gemeente uit. Kom eens kyk een beetje daarna. Ons is op ons begrote inkomste, en ons wil vir allemaal wat hiertoe bijdra, verschrikkelijk dankie sê, dat jij dit de prioriteit maakt om die Heerese gemeente leven te gee. Ons het februari voor julle gestaan en gevra dat as elke lidmaat wat gereeld gee, 100 rand te maand meer gee, sal ons die 600.000 tekort uitwis wat op ons begroting is, omdat ons meer naar buiten toe wil gee. En na 6 maanden is dit precies wat gebeur het. En ons is op koers om ons begroting te maak. Februari het ons gesê ons gemiddelde uh, bijdraas, mense wat bijdraas, 445 bezoekpunten wat per maand bijdra, en ons is nou gemiddeld van 446 bezoekpunten wat per maand bijdra. So die gemiddelde bijdra van hierdie mense het echter van februari is 1000 rand per maand na 1065 verhoog en hier is ons dankbaar. Dit wijst ook voor ons dat diezelfde mensen wat altijd gee, het gewoon meer begin gee. Voor jou wil ons uit ons hart uit so dankie sê, dat, dit deel, dat, dat jy dit deel met die Heere waarmee hy jou vertrouw, en dat jy verantwoordelijk voel, en verantwoordelijkheid neem ook. Op jou uh, wil ons geen verdere druk en laas plaas nie. Ons wil net vir jou sê baie dankie. Maar dit impliseer ook dat hier mense is wat gee, maar wat beslis meer kan gee. En ons wil met groot nederigheid vir jou vraag om te oorweeg, om jou dank over meer gereel te gee, en ook om dit te verhoog in biddende afhankelijkheid voor God. En daar is ook nog steeds lidmate wat niks bijdra nie. Ons wil ook vir jou vraag om ernstig te oorweeg om iets te begin bijdra. Ons wil hee, jy moet iets van die vrijheid beleef wat die weg van Jesus vir jou gee, wanneer jy begin weggee en afstand doen van die, van die eie ek en my finansies. Gaan sit mooi, gaan bid hierover en besluit op een percentasie. Wanneer een percentasie vastmaak is nadat alles anders betaal is nie, besluit op een percentasie en pas die rest van jou begroting daar volgens aan. Binnen in jou vermoe, natuurlijk. Beleef saam met ons hoe die Heere vir jou sorg en jou afhankelijkheid. Ons waardeer dat jy hierdie saam met die Heere oorweeg. En nou, daar wil Kreinkerk speel. En wat ek hiermee bedoel, is wat ons na buiten toe weggee, dier verskye bedieningen en acties op verskye maniere. 
Nou in die laaste 6 maande het Krein na buiten organisaties die sy node, sy, sy, sy organisaties, maatskapelike dienste, ouwe thuise, kinderhuise, sending, levensgroei, noodzorg, alimentatie, die kostkas en verskye ander acties binnen die Koninkrijk van God, 610.000 rand gesaai. Ons het verlede jaar 650.000 rand in totaal in ons gemeenskap teruggeploeg en gesaai en ons het vir ons self doelwit van 1,3 miljoen rand gestel om in hierdie boekjaar te saai na buiten. En soos jylle kan sien, is hierdie gemeente baie sterk op pad om hierdie doelwit te bereik. Is dit nie ongelooflik hoe die heren ons gebruik nie? En op hierdie nood wil ek jylle weer herinner aan wat ons potentiaal is hierby krijn. Ons is super dankbaar teen oor die heren vir dit wat ons kan doen en toch is daar soveel meer potentiaal wat in ons onmiddellike toekomst le. Ons het dan 2916 besoekpunte op ons lidmaat getalle. Maar kom ons wees realistisch en eerlik en sê die helfte is actieve lidmate dan betekent dit, dat daar so bykie minder als een derde bijdra tot die gemeentese finansies. Daar is dus die potentiaal van een duisend huise wat niks bijdra nie, en wat ontgin kan word, en die skrikwekkende realiteit hiervan is, potentiële bijdra van 12 miljoen rand per jaar extra wat ons kan saai, maar dit impliseer ook die potentiaal van een duisend huise wat ons weer kan betrokken krijgen by die kerk, wie sy leven sal verander, wat op een duisend plekke Jesus kan leef, waar hierdie huise bly, werk en speel. As hierdie een derde van ons wat rechtig inkoop in hierdie gemeente actief, ons onactieve lidmate intentioneel intrek, verander ons hierdie gemeenskap. En dan is daar nog die wat nergens inskakel nie, wat ons moet gaan haal en laat thuis voel. Vriende, hier is eindeloose potentiaal in hierdie gemeente om terug te ploeg in die gemeenskap in op welke vlakke en een seen te wees vir allemaal hierna by en om ons. Maar kom ek vertel jou, wat er sien in hierdie gemeente verder is vir ons gemeenskap. Afgezien van alles wat ek reeds vertel het, het jy geweet dat oor die laaste 6 maanden het Kreinkerkse lidmate 10.000 ure sy dienst gedoen in ons gemeente en gemeenskap. Vriende, 10.000 ure is fenomenaal. En toe ek dinsdag saam met ons hele personeel sit en hierdie ure begin uitwerk het, het ek skoon een knop in my keel gekry oor wat alles uit die gemeente realiseer op een onbaatsichtige wijze van ons seniors wat so betrokken is en so baie doen tot ons kinders wat ook hulle deel doen. Hierdie is wat my inspireer, hierdie is wat my een trotse kreiner maak, maar boe alles is het hierdie 10.000 ure cijfer wat maak dat ek niks anders as een christen leven wil leie nie. Hierdie is die weg. As ons hierdie ure in conservatieve rande moet omsit, besef ons dat ons waarschijnlijk 1,5 miljoen randse arbeid in ons gemeente en gemeenskap verrig het die laaste 6 maanden. En nou wil ek julle van, van nog iets vertel, wat my so opgewonde maak, dat ek in die licht wil spring van vreugde. Hierdie gemeente het een nieuwensgevende organisatie geskep, een NPO, dit is geregistreer as Mishudai, wat beteken Godse werk in die gemeenskap, waar ons deelneem, saam met God in sy hande vat. Ons NPO is reeds geregistreer, en ons is in die finale fases om hierdie NPO ook te registreer, as artikel 18a SARS instelling, wat belasting voordeel inhou vir skenkers. Hoekom sal ons so iets doen? Die idee is om ons hele gemeenskap en uitreik hand van Krein as een NPO te bedrijf met ander woorde, een gemeenskapscentrum in en vir die gemeenskap. Die status van een NPO met artikel 18 a SARS goedkering beteken bezighede of individuee kan bijdra tot Kreinse gemeenskapshand en belastingvoordeel hieruit trek en dit beteken potentiële inkomstebronne wat ons nog nooit toegang gehad het nie. Wat eenvoudig beteken, Ons kan fondse actief begin genereer uit ons gemeenskap uit van mense wat nie lidmate is nie en wat ook nie noodwendig christene is nie, maar wat de plek soek wat hulle kan vertrou en wat werkelijk direct in ons gemeenskap inploeg en saai. Deur Kreinkerkse NPO begin ons een geloofwaardige verskil in Kempton Park maak vir Kempton Park dier Kempton Park, so dat die koning van alle konings Jesus Christus sy hande en voete duidelik sigbaar is in ons strate wat een super geleentheid in Kreinse geschiedenis. Dit beteken, jy kan nou al jou vriende, jou netwerke, jou bezigheidskennis en connecties betrokken kry in Kenton Park. Ongeacht hulle herkomst of status, ons glo ons sal ten begin volgende jaar hierdie fenomenale initiatief kan launch, ons hou julle op hoogte. Watch this space. O, ons ons begin klein. Maar hierdie gemeente het een roeping en een doel, en jy is deel hiervan. Ja, die leven is complex en daarom wil ons jou help. Kom maar. Kom soos jy is, en nooi ander net soos hulle is, saam met jou, en kom volg Jesus saam op sy weg. Kom doen goed, saam met ons, want Jesus volgelinge maak altyd een verskil. Ons 
is dankbaar vir jou, en ons is baie lief vir jou. Dankie, dat jy deel is van Krein gemeente. Mag die Heere sy koninkryk kom, waar ons bezig is, om te bly, te werk, en te speel. Die Heere, seen jou. Kom ons bid sal. Heere, dankie vir die seen, wat ons uit die hand uit ontvang. Dankie, Heere, vir die ere, wat ons uit die hand uit ontvang. Dankie vir ons gemeenskap, waar vir ons verantwoordelikheid kan vat, met dit wat ons het, en dit wat die vir ons gee. Heere, help ons om met rentmeesterskap altyd voor en toe te beweeg, altyd nieuwe initiatieve in plek te kry, so dat ons een verskil kan maak in mensense levens, een verskil wat hulle Jesus' liefde laat raak sien, wat hulle Jesus' hart laat raak sien. Heere, mag ons in die hartsake betrokken wees, mag ons na by mekaar kom, so na by, soos wanneer ons voete was, mag ons mekaar hoor en voel en sien, al stem ons nie saam nie, al verskil ons, al strui ons, al is ons nie altyd op die selfde blad sy nie, maar mag ons weet dat die liefde die brug is, wat er liefde, die liefde wat jy vir ons kom gee het, die liefde wat jy reeds vir ons kom wees het, Heere, dankie dat ons net vir jy kan kyk, dat ons jy net kan hoor, dat ons jy net kan sien, en ons kan sien waar jy in ons beweeg, sien hierdie gemeente, nou, maar ook vir die volgende 6 maande, mag ons een daadwerkelijke verskil maak, sien elke lidmaat, elke vreemdeling, wat jy dier ons beweeg, en sien ons werke in die gemeenskap, en amal wat hulle deel doen, Ons bid het, Heere, in jy wonderlijke naam alleen. Amen. Seen vir jou.